Y le damos seguimiento informativo a este importante tema en el Ecuador de la mano del viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi, quien se encuentra en esta tarde en vivo y en directo con Dinus. Muy buenas tardes, viceministro. Gracias por estar con nosotros. Quiero iniciar por la parte más coyuntural. Un nuevo frente se abre para el gobierno del presidente Guillermo Lazo con la ruptura de los diálogos y que se profundiza con este asesinato de uno de los líderes de la CONAIE el día de ayer. ¿Cuál es su evaluación sobre lo ocurrido en ese hecho y qué piensa hacer el gobierno nacional para poder extender nuevamente puentes que impidan que las movilizaciones nuevamente atenten contra la economía ecuatoriana y la integridad de las ciudades en donde suelen llegar estas movilizaciones? Bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación, siempre es un gusto poder conversar y buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Ah, lo primero y solo para puntualizar, si bien es cierto, eh, hay ciertas declaraciones, eh, quizás por la coyuntura, hay que dejar muy en claro que desde el gobierno nacional nos solidarizamos y sentimos mucho el sensible fallecimiento del señor Eduardo Mendúa, un líder indígena que más allá de la coyuntura inmediata merece todo nuestro respeto como ciudadano ecuatoriano, eh, es una muerte como toda lamentable y un asesinato repudiable. Como gobierno nacional, esa es nuestra postura y hemos dispuesto a la Policía Nacional para que preste toda la atención y ne ayuda necesaria para que se encuentren los responsables. De hecho, en la mañana ya se capturó a una primera persona, al parecer el que manejaba la canoa en la que escapan eh, los sicarios. También se han capturado algunas armas de fuego al respecto y hemos solicitado a la Fiscalía que dentro de sus competencias y con el apoyo de la Policía Nacional actúe para encontrar a los culpables y llevarlos a la justicia. Ahora, Leonidas es... Giza responsabilizaba al gobierno del Ecuador por las acciones políticas alrededor de este asesinato. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Mire, le puedo comentar que de hecho el lunes 30 de enero de 2023 en la gobernación de Sucumbíos una, hubo una reunión oficial donde estuvo el señor Eduardo Mendúa. Las relaciones con el señor Mendúa, de hecho eran abiertas, eh, ellos no se oponían al trabajo de Petroecuador, sencillamente había un proceso eh, abierto también dentro de la legislación de compensaciones. Entendemos, y esto no es una posición de Estado, es la información que tenemos de hasta ahora, que existían ciertos conflictos internos a nivel de la comunidad. De hecho, ayer hubo declaraciones de una de las sobrinas del señor Mendúa diciendo que justamente había conflictos internos. Sin embargo, mientras no tengamos las investigaciones de la policía y la fiscalía, es todo lo que les puedo decir. Ahora, volviendo al inicio y habiendo aclarado esto, para el gobierno nacional y desde el viceministerio es una lástima la postura que tomó el viernes la CONAIE. Confiamos plenamente en que podamos retomar los diálogos y el presidente de la República fue claro en sus declaraciones tanto el sábado como el domingo, en que nuestra mano como gobierno nacional está extendida. Está también todas las líneas y canales de diálogo que hemos manejado continúan abiertos y nuestra intención es reforzarlos para poder sentarnos nuevamente con los dirigentes de Conaye y las distintas organizaciones sociales, porque la única manera en la que creemos en democracia podemos alcanzar aquellos acuerdos que buscan el bienestar de los ciudadanos es la paz, es el diálogo, es el encontrar acuerdos básicos, y que podamos entonces caminar en ese sentido. Y también es importante aclarar una cosa, más allá de, de, de entrar en, en una especie de contradicción directa, sí es importante una aclaración. Y hace poco, permíteme, eh, no sé si lo alcancen a ver bien a través de la pantalla, uh -huh. pero aquí está el detalle actualizado al día de hoy del cumplimiento en materia de acuerdos. Sí. Nos podría Tenemos... reseñar justamente hacia lleva a mi siguiente pregunta, eh, datos al respecto de cómo se avanzó en estos más de 100 acuerdos, cuál es el porcentaje alcanzado. Mira, perdóname, ahí creo que se ve bien. Son 218 acuerdos, que vale aclarar, son el aterrizaje práctico de los 10 acuerdos que se firmaron luego de las protestas de, de junio de 2022. Uh -huh. Si se dan cuenta... De los 218, el 28% ya está completamente cumplido. 141 que representan, permítanme, si lo ven acá, se los leo, 65% que están en cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que está cumpliéndose los pasos para lograr eso definitivo porque no todo se cumple de un día para el otro. Ustedes entenderán que hay temas reglamentarios, normativos y de pragmatismo que se tienen que cumplir. Y tan solo... Tan solo el 7% tienen retrasos o problemas de cumplimiento por distintas articulaciones. Para darles un ejemplo, tres de esos acuerdos requieren de la aprobación de un proyecto de ley que pasa por la Asamblea. Entonces, es claro, el 93% está o cumplido 
o en proceso de ser cumplido, es solo cuestión que se den los pasos y solo el 7% tiene novedades, entendiendo que sobre eso la única manera de lograr resolverlo es de sentarnos a conversar, porque algunos inclusive requieren de información y articulación con las comunidades indígenas, porque muchos se trabaja en territorio con ellos y a través de sus representantes. De esa manera... Viceministro, ¿hay estar... una, una estrategia para poder eh, tender nuevamente puentes más allá de discurso del presidente que fue eh, muy radical en el, en el decir que se defenderá la democracia y que no se permitirá este tipo de atentados al orden constituido. ¿Hay algún plan que están ustedes planificando eh, para poder restablecer estas conversaciones? Absolutamente. Y bien, lo primero, el, el presidente de la República como primer mandatario es responsable por velar por el orden público, por velar por el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de la ley. De esa manera, si es un poco fuerte, es porque su trabajo es garantizar el bienestar, el orden y la paz para todos los ecuatorianos del Ecuador. Uh -huh. Valga la redundancia, todos los ciudadanos del Ecuador. De esa manera, él tiene clara la misión junto a la fuerza pública de evitar desmanes o abusos del uso de la fuerza inadecuada y legítima. Sin embargo, al mismo tiempo, habla de su visión democrática y extender la mano, sentarnos a dialogar y desde esa línea en cuanto a estrategia está primero, continuar con el cumplimiento de todo lo acordado, independientemente de que se haya levantado o se haya anunciado levantarse las mesas, seguiremos cumpliendo con la palabra de los acuerdos, seguiremos acercándonos a las comunidades tanto con estos acuerdos como con el cumplimiento regular que el presidente de la República hace pocos días anunció junto a su equipo, el aumento de la inversión social hasta 15 mil millones de dólares, el aumento de la inversión en obra pública de 300 mil millones, es decir, 700 millones más enfocados casi todo en vialidad, que es uno de los requerimientos de los ciudadanos más urgentes. Por lo tanto, aumentando la inversión social, aumentando la obra pública que dinamiza el empleo y la economía, cumpliendo con la palabra de los acuerdos y siguiendo con los canales abiertos, esperamos en los próximos días poder retomar las mesas de diálogo que, insisto, son la única vía para alcanzar mejores condiciones. Y en ese sentido, muchísimas organizaciones sociales, hace poco personalmente tuve reuniones con representantes de movimientos del pueblo afro, tuve reuniones con maestros jubilados, tuve reuniones con voluntarios y jubilados de la fuerza terrestre, con varios gremios productivos, y todos tienen la misma visión. Hay que dialogar y escuchar. Porque Ministro, eh, quisiera concentrarme en el tema eh, del asesinato de este líder indígena en el sentido del de cumplimiento de las consultas previas, eh, para que sepa nuestra audiencia en el Ecuador, para poder generar una actividad extractiva, se tiene que consensuar con las comunidades en donde se producen justamente estos eh, pozos para poder eh, brindar un ambiente justamente de, de eh, coparticipación ciudadana en este sentido eh, el presidente de la CONAI advertía que esto no se está cumpliendo ¿cuál es la información que maneja el gobierno sobre este tema de las consultas previas y su cumplimiento? Eh, conectado directamente al sensible fallecimiento de, del señor Mendúa eh, le reitero, nosotros mantuvimos reuniones constantes uh, desde marzo y abril del 2022 la comunidad ancestral Aldureno, que es la específica que está en esa zona avaló formalmente a través de sus representantes el conocimiento y el permiso. Incluso hay la servidumbre para que Petroecuador inicie sus trabajos. El 25 de agosto de 2022 uh, hubo un enfrentamiento entre grupos de la comunidad. El 12 de enero hubo otro enfrentamiento y por eso desde el gobierno nacional nos quisimos sentar. Estuvieron representantes de la empresa, de la comunidad, de los distintos grupos que habían tenido estos enfrentamientos, de, insisto, el 30 de enero de 2023, en la gobernación de Sucumbíos, se dio esta reunión donde todos firmaron un acta de acuerdo, se dio fin al conflicto y se reiteró la autorización para el trabajo. Así que, en este sentido, respecto al fallecimiento del señor Mendúa, le puedo garantizar que no va por esa línea. Eh, de hecho, las comunidades, insisto, estuvieron de acuerdo y avalaron en acta la posibilidad de esos trabajos, eh, inclusive dentro de la ley lo que se generan siempre en las zonas de impacto son compensaciones para trabajo con las organizaciones sociales y las comunidades. Muy bien, viceministro, gracias por este tiempo con DINews explicándonos este tema, el cual lo hemos abordado desde sus diferentes actores. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, siempre las órdenes.